ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫാത്തിമ എല്ലാവർക്കും മിസാസ് ഫുട് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പച്ചരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജയ റൈസ് ആണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഏത് റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ റൈസ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തി എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം കുതിർത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുതിർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഓവർനൈറ്റ് കുതിർത്തി എടുക്കണം ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കുതിർത്തി എടുത്താലേ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രി കുതിർത്തി എടുത്തിട്ട് രാവിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇത് അരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സി ഇടക്കിടക്കൊന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് ചോറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടടയാണ് ഓട്ടടക്കുള്ള മാവാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി മൺചട്ടി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചുടുന്നതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന്റെ മുകളിലൂടെ നന്നായിട്ട് ഓട്ടകൾ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഓട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കുക്കിംഗ് ടൈം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഓട്ടോടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഈ മൺചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഓട്ടോടെ കൂടി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മാവ് 
ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൺചട്ടിയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്ത പോലെ ഓട്ടകൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തെളിഞ്ഞു വരില്ല എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഓട്ടകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഇതിലേറെ ഓട്ടകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓട്ടകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഓട്ടർ കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓട്ടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വ